New Year resolutions. Uh, girls, before I begin with the next poem, New Year resolutions, I have to tell you the meaning of vows. In the third verse of the previous poem that we have studied, Leisure, there was no time to stand beneath the boughs. Boughs means branches of the tree, branches of the trees, and stare as long as sheep or cows. So this is the, these lines evoke the scene in a in a green grassy area where the sheep are the grazing fields up there. Grazing fields where the sheep go for grazing the grass. So वहाँ दरख्त होते हैं and modern man has no time to stand underneath the the trees and observe just observe the cows and sheep lazily grazing the the grass so that was um, one point and about leisure and then coming to the next poem new year resolutions new year resolutions is by elizabeth sewell elizabeth sewell was born in india and she is of english parents and uh, in this poem new year resolutions as i've told you first things first title is the first foremost important thing and analysis of the title is the first step that we take in order to make sense of the poem new year resolutions is a very common uh, familiar expression we all are familiar with it that new year as soon as the new year begins people come up with new year resolutions and the poet says elizabeth sewell says as the poem reads i am going to recite the poem i will drain long drafts of quiet as a purgation and then there is the colon first thing that we can notice about the layout of the poem and that we should notice the form of the poem it's a very short poem you look at the poem and you see the lines are the verses are very short they consist of the uh, three three lines each and there are total in three, uh, in total there are three three lines three parts and hardly there is just four or five words in each verse and the poet says resolutions uh, for, uh, sorry i forgot to explain the word resolutions resolutions you know i i i i feel that you know all of you girls know that resolution means promises plans for the new year and usually those plans are about how to become better human beings how to become um, better in our discipline in um, achieving our goals in life in achieving our targets in our in our studies in our uh, profession in our general life that will make our lives better so that's the new year resolutions and the poet says i will drain long drafts of quiet as a purgation isme aap notice kare ki isme keywords hain i will drain drain means take long drafts drafts means sips sips of quiet so when you uh, think of a drink it is usually the drink uh, wine it could suggest wine but the poet here is not talking about drinking wine the poet is talking about the drafts or the sips of quiet quiet means peaceful time time spent in solitude solitude s o l i t u d e solitude time uh, and she calls that time as a time of purgation purgation means cleansing ourselves purge hota hai purge means cleanse jaise aap skin cleansing karte hain na likewise purgation of the soul that is her new year resolution that she wants to purge her soul or purge her soul so girls my message is that when you read uh, anything new you need to be able to make connections with the build the new knowledge on the previous knowledge on the old knowledge so for the moment if we just connect this poem with the previous poem leisure you see there is the connection in both poems these are both are modern poems modern writers and when i say modern you should be alert modern means m m means money lust for money power success popularity even 
all these lusts are the greed the unnecessary uh, desires the unnecessary excessive need for something that is not needed in such huge amount or rather unlimited amount for example money success power all these things so these things corrupt the soul of the modern man corrupt the soul of the people living in modern era in the time of machines when everything is calculated every uh, thing is calculated according to the returns returns means hame isme benefit kya hoga isme hame money kitni milegi fayda kitna hoga aur in cheezon ki wajah se modern man's soul becomes tired because soul does not need money money in itself please remember remember this point that money in itself is not a bad thing money earned through honest means is a blessing in itself popularity success everything that is earned through halal righteous honorable means are the blessings of god these writers want to alert the readers about those undue sources that the modern man pursues pursues means follows in order to achieve undue benefits unlimited money unlimited success unlimited power so she says that these pursuits in a way make the soul dull and therefore she needs this time to she needs she is going to use the new year in the new year she has promised with herself that she will spend time in spend time with herself and work on herself self reflection self reflection means self reflect अपने बारे में सोचना एनालिसिस करना अपना इवेल्यूशन करना कि मैं क्या चीज़ें सही कर रही हूँ क्या चीज़ें करने की मुझे ज़रूरत है और इस तरीके से शी इज़ प्लानिंग टू पर्ज पर्ज मीन्स प्योरीफाई प्योरीफाई हर सोल क्लेंस हर सोल एंड नेक्स्ट थ्री थ्री इट्स ऑलमोस्ट लाइन्स एंड नेक्स्ट पार्ट में भी शी सेज रिमेंबर ट्वाइस डेली हु आई एम नेक्स्ट उसका रेजोल्यूशन क्या है कि हर रोज़ वो ये अपना गोल उसका क्या है टू क्लेंस हर सोल और क्लेंस और क्लिनिंग क्लेंजिंग ऑफ द सोल विल हैपन व्हेन शी रिमेंबर्स डेली ट्वाइस एट लीस्ट दैट हु शी इज हु आई एम इज अ क्वेश्चन दैट वी शुड ऑल बी एड्रेसिंग एड्रेसिंग मीन्स कि हम सबको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हर आप हर वक्त अपने आप से कि आखिर मैं कौन हूँ और आपने अगर बाबा भुले शाह की पोइट्री पढ़ी हुई है और थोड़ा सा भी आपको उनका इंट्रोडक्शन है अवेयरनेस है तो बाबा भुले शाह की एक मेरी फेमस वर्स है कि बुल्लिया की जाना मैं कौन की जाना मैं कौन को एक्नॉलेज करना कि मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी वेन वी डू वॉन्ट टू सर्च फॉर आर सेल्फ्स एंड गेट टू नो हु वी आर एक्चुअली who we are in the sense ki are we the people who are the ones who want to follow the path of righteousness who want to follow the path of god or are we the people who want to mix right and wrong who have no problem in uh, speaking the truth when it benefits us or hiding the truth when it benefits us when hiding benefits we can hide the truth when speaking benefits we can speak the truth so this that's called mixing right and wrong the awareness the self awareness the self knowledge is the first stepping stone is the first is you should call ke self knowledge hasil karna apne aap ko janna apne aap ke bare mein aagahi hasil karna ke allah pak ne mujhe kis maqsad ke liye create kiya hai aur wo maqsad अलामा इकबाल के वर्ड्स में अगर आप इसको सिंपली समझें तो अलामा इकबाल कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को दर्द दिल का मतलब है कि काइंडनेस काइंडनेस इज़ द गोल ऑफ लाइफ और काइंडनेस इंसान में कब आती है पीपल प्लीजिंग से नहीं आती पीपल प्लीजिंग मीन्स के सबको खुश करने के लिए आप कभी भी सही बात ना करें आप कभी भी ऑनेस्टी का रास्ता कभी अडॉप्ट करें कभी छोड़ दें इस डर से कि लोग नाराज़ ना हो जाएँ इन चीज़ों से आपका सोल जो है ना वो वो उदास हो जाती है वो वो लेज़ी हो जाती है डल हो जाती है बट वैन यू आर अवेयर एंड यू नो दैट यू वॉन्ट आ हैप्पी हेल्दी ऑनेस्ट लाइफ फॉर योर सेल्फ देन यू विल नो दैट यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन यू विल गेट द आंसर एंड यू विल बी विलिंग 
to you will be willing you will be committed to continue being a good person an honest person that will be the life goal that will be the struggle all your life and next she says that in order to purge her soul in order to purify herself cleanse herself jaise hum cleansing karte hain usko acche se clean cleaning karne ke liye cleansing karne ke liye next wo kehti hai i will lie on nights in the bony arms bony means bone se bane hue hard arms nights mein wo kya plan kar rahi hai ki main soongi of reality in the bony arms of reality and be comforted so she seeks comfort in reality not in false dreams not in fake promises not in ideal superficial kind of um, goals superficial goals ho gaye na ke uh, i should go and buy these products from the market and those uh, those things always seeking the things thing thing after another one thing after another that is uh, the modern lifestyle that is the materialistic age that we are living in the materialism the capitalism the consumerism consumer means consumer means ke we are we are living in a consumer uh, economy har cheez we everything is to be bought and sold and we are also all the time trying to buy something trying to have more and more so that's that that desire for more and more let it be at your age it could be the makeup it could be the dresses or it could be the movies the netflix time unlimited net netflix time so this kind of an a lifestyle in which balance is missing that is problematic and that these poets are addressing these poets like elizabeth sewell in new year resolutions William Davis in Leisure, and you will you are going to read or countless poems, which address the same problem in the modern man that modern man has become disconnected from his true self, from his soul, and how has he become disconnected? Apna connection chhod diya insaan ne modern man ne apna apne aap se apni asliyat se apni ru se ru jo hai wo kya mangti hai ru ko kya chahiye ru ko मेकअप से इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी रूह को मोहब्बत से मिलेगी और मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है डूइंग द राइट थिंग एवरी टाइम यू चूज टू डू द राइट थिंग चॉइस की पावर हर इंसान को अल्लाह पाक ने दी है और इसी चॉइस की वजह से वी आर कॉल्ड मैन इज कॉल्ड अशरफुल मखलूक द सुप्रीम क्रीचर और इस चॉइस की वजह से इंसान एवरी टाइम यू चूज टू डू द राइट थिंग यू आर इन living choosing adopting a lifestyle that is based on love love ki definition agar aap students dear girls you have to be very clear about the definition of love when you are studying literature poetry is an important aspect of literature and in this uh, course we are studying lit- uh, poetry and in poetry you will see that there are these these themes and the four most important important theme is the theme of love so you need to be very clear about the idea of love about the definition of love what does it mean to love and love is a of course it's a vast concept it's a vast feeling it's a vast emo- emotion that would need require countless words pages and pages of explanation i know that but just to make it simple for ourselves i would say that every time we choose to do the right thing we choose to think the honest thought we choose to speak the good words we choose to speak the truth in the most polite and kind manner we are choosing love and what is the opposite of love the opposite of love is fear if we don't choose love we will be bound to live a life of fear we will live in fear unless we choose to set ourselves free from fear there is no choice but to live in fear so the poet in the last lines has said that she will lie in every night she will think about the reality in the bony arms bony means hard like uh, hard tough arms of reality reality we all know is is tough it's hard it's often difficult but she has promised herself to seek seek means find 
find comfort happiness peace solace solace these are all synonyms so she has promised to find solace peace comfort her happiness in the tough arms of reality she is going to face the truths about herself about her life uh, all around and this is her idea of a good life this is how she is going to improve her life this is her new year resolutions these are her resolutions that she will number 1 spend time with herself in solitude and in that time she will evaluate understand analyze what are the right things which in her life what are the new thing new habits new healthy habits of discipline that she, that will help her become a better person in the second part of the poem she says that she is going to focus on her understanding about herself she is going to think again these ideas are connected and she is saying that she will think about and uh, try to get to know herself better and set her priorities right choose righteousness over self righteousness yani ye nahi ki har baat meri sahi hoti hai according to the principles aur dekho quran aur sunna is the reference point quran and hamara reference point kya hai what do we say is right in fact ye shuru mein hame discuss karni chahiye literature all the literature that is good literature up to the mark in that is included in your course all that literature says that truthfulness love honesty <coughs> kindness transparency sincerity these are the definitions of love and these are the con- qualities that will set the modern man free from the tension tensions and stressful lifestyles here you can see the connection between the previous poem leisure and new year resolutions in both poems the poets are trying to help the modern man understand the root causes of their stressful lifestyles the root causes are that modern man has become too materialistic that modern man has disconnected himself fun, uh, first from himself second from nature third from other human beings fourth from god ye sare connections aapke agar connect nahi ho rahe sahi tarah to aap allah pak se bhi dur ho jate hain jab modern man apne aap ke sath acha connection nahi banata apni nature ke sath nature ko life ko respect nahi karta honor nahi karta appreciate nahi karta jab modern man dusre insano ke liye wohi pasand nahi karta jo wo khud apne liye pasand karta hai aur tab wo naturally allah pak se dur ho jata hai और अल्लाह पाक तो इंसान की शारक से ज़्यादा करीब है अल्लाह पाक तो हम सब की सोल के अंदर हमेशा मौजूद है लेकिन हम खुद अल्लाह पाक से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और उस डिसकनेक्शन का नतीजा स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की सूरत में सामने आता है सो दीज टू पोइम्स आर एंड यू आर गोइंग टू रीड लॉट ऑफ अदर पोइम्स ऑल्सो विच विल बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन टू रीकनेक्ट विद आर सेल्फ्स विद आर ट्रू सेल्फ्स विद आर विद द सिंसेरिटी एंड लव दैट वी आर बॉर्न विद वो जो मोहब्बत जो हम भूल गए हैं करना वो जो ईमानदारी और काइंडनेस है कंपैशन है जो हम भूलते जा रहे हैं ज़िंदगी में क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रोबोटिक मैकेनिकल लाइफस्टाइल के आदि होते जा रहे हैं उससे अपने आप को निकालने का तरीका क्या है कि हम सच को फेस करें रियलिटी को एड्रेस करें और रियलिटी से के मुताबिक अपने आप को बेहतर बनाएँ रियलिटी को फ़ेस करें और ज़रूरी काम जो है करने वाले वो यही हैं कि हम अपने आप को फिर से अपने साथ नेचर के साथ दूसरे इंसानों के साथ एक इंसाफ के अखलास के ऑनेस्टी जस्टिस सिंसेरिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर से कल्टीवेट करें नर्चर करें अपने रिलेशनशिप्स को सो गर्ल्स इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड एट द एंड ऑफ दिस पोएम अगेन द राइटर हैज़ गिवन एक्टिविटीज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपने इस पोइम के एंड में भी जो क्वेश्चंस हैं और जो दूसरी पोइम के एंड में भी क्वेश्चंस हैं इनको काइंडली गर्ल्स आपने इसमें से कोई से भी यू कैन आंसर यू कैन चूज वन और टू क्वेश्चंस एंड यू कैन राइट द आंसर्स एंड सेंड मी द पिक्चर्स 
and i will mark your attendance according to your homework as well as uh, i'll evaluate your work i'll let you know ki aapki kya weaknesses hain aur aapki kya strengths hain aapke answers mein kya achhi baatein hain jinko aap aur zyada improve kare aur kaun si weaknesses hain jinko hum correct kar le apni so coming back to the questions at the end of this poem the first question is do you find this poem different from some of the others you have read theek hai aapko ye poem sabse pehle to aap dekhenge ki ye poem ka जो ले आउट है द स्टाइल ऑफ द पोइम इज़ डिफरेंट इट लुक्स वेरी शॉर्ट वेरी ब्रीफ इट्स अ ब्रीफ पोइम एंड द लाइन्स आर वेरी शॉर्ट ऑन द पेज देन यू कैन गो ऑन टू सर्च फॉर अदर डिफरेंसेस इन द पोइम एज फार एज द थीम्स आर कंसर्न देर आर सम सिमिलैरिटीज एंड देर आर सम डिफरेंसेज फॉर एग्जाम्पल द टाइटल इज़ अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन बट आई एम श्योर दैट यू आर द यंग गर्ल्स the young brains the fresh ideas you can think much better than me what are the differences so i don't want to answer all the questions i don't want you to think that the these are the answers i want you to look for the answers search the answers read the text and search for the answers within yourselves or you can search the answers in in the in reading some helping notes there are notes available you can search all the possible resources that can help you and write good answers the second question is what new year resolutions do you make for uh, what new year resolutions do you make acha ab ye poems ka aap ye zarur notice kare ki in sari poems ka ye connection zarur hota hai ke questions mein questions mein at the end of the poems there are the questions ab wo questions hote hain wo they are based directly on the poems and one question is directly uh, aimed at getting us getting the students answer how that poem is connected with them for example wo iske end mein question hai na what new year resolutions do you make isi tarah se jo pichli poem thi ledger uska bhi last question hai ki पर्सोनीफिकेशन पे है ना ये क्वेश्चन तो हम इस पे इसमें ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ उन्होंने लेकिन मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकती हूँ क्वेश्चन नंबर फाइव कि हाउ डू यू थिंक दैट हाउ डू यू थिंक दैट दिस पोएम लेजर एक्सप्लेन योर लाइफ स्टाइल एज वेल जैसे उन्होंने कहा ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन वट डू यू मेक वट न्यू ईयर रेजोल्यूशन डू यू मेक सो वी कैन मेक दिस क्वेश्चन ऑन लेजर दैट हाउ डू यू थिंक दैट लेजर इज़ अ पोएम दैट इज रिलेटेड टू टू एवरी वन टू ऑल ऑफ आस आर वी ऑन द सेम पेज टू वी एग्री विद विलियम डेविस दैट वी आर वी डोंट मेक टाइम फॉर वी डोंट हैव लेजरली टाइम इन विच वी कैन अप्रीशिएट ऑब्जर्व अप्रीशिएट इन्जॉय नेचर रिलैक्स आर सेल्व जैसे वो होता है ना फ़ोन को चार्ज करना होता है फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वो एनर्जेटिक हो जाता है लाइक वाइज नेचर के साथ जब इंसान रीकनेक्ट होता है तो नेचर आपको फिर से रिचार्ज कर देती है तो क्या हम रिचार्ज करते हैं अपने आप को पौधों को पानी देते हैं फूलों को प्यार से देखते हैं बटरफ्लाइज आजकल बाहर का सीज़न है बटरफ्लाइज को देखते हैं उनके पीछे उनके पीछे आगे पीछे जो बटरफ्लाइज आज नज़र आ रही हैं उनको हम अप्रीशिएट कर रहे हैं फ्लावर्स के कलर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड द ट्रीज दैट दे दे आर वेयरिंग न्यू ड्रेसेस ऑल द ट्रीज आर गेटिंग ऑल डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स एंड कलर्स ऑफ लीव्स न्यू लीव्स आर ग्रोइंग न्यू स्प्राउट्स आर स्प्राउटिंग आर वी ऑब्जर्विंग ऑल दैट आर वी अप्रीशिएटिंग इन आप तो इन चीज़ों पर आप काइंडली क्वेश्चन के आंसर्स लिखें और मुझे फीडबैक ज़रूर दें मुझे गाइड करें बच्चों के इसमें आपको कैसे और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ आपके कोई क्वेश्चन हों बेस्ड ऑन पोएम बेस्ड ऑन माय माय टीचिंग ऑफ दिस पोएम्स यू कैन डायरेक्टली आस्क मी यू कैन टेक्स्ट मी यू जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल अप्रिशिएट आई विल बी वेरी हैप्पी विद द गर्ल्स हु आस्क क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछने की आदत बना लेता है वो बच्चा इंटेलिजेंट बन ही जाता है और आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं और आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने Thank you very much